Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta ocasión os vamos a ver cómo es de preciso nuestro Mavic Mini a la hora de hacer un aterrizaje automático. Lo vamos a despegar de nuestro landing, vamos a llevarlo unos 100 metros y vamos a hacer un RPO, un retorno al punto de origen, para que él aterrice automáticamente. Y vamos a ver si él aterriza justamente otra vez en nuestro landing. Así que vamos a ver las imágenes. Bueno, pues armamos nuestro dron y ahora lo vamos a despegar hasta media altura, unos 2 o 3 metros. The home point has been updated. Please check it on the map. Ya grabado el punto de origen y nos lo vamos a llevar a unos 100 metros. Landing. Bueno, pues ahí le tenemos volviendo. Está haciendo su aterrizaje automático. Y como veis, no está siendo nada preciso. ¿Veis? Aterrizado fuera del landing. Bueno, pues como habéis visto, este My Mini no es muy preciso a la hora de hacer un aterrizaje automático. Yo, mi recomendación, y lo que suelo hacer yo, es que cuando haga un RPO por cualquier motivo, porque pierda señal o por lo que sea, y tenga que hacer un aterrizaje automático, le dejéis hasta que llegue encima de vuestro landing y cuando esté a unos 4 o 5 metros de altura o 10 metros de altura, eh, lo canceléis, ese RPO, y lo aterricéis manualmente. Yo lo que suelo hacer y lo que os recomiendo a vosotros. Eh, eso sirve sobre todo porque si despegáis de una zona en la que al lado tenéis agua o tenéis arbustos o tenéis árboles o lo que sea, lo tengáis en cuenta, no va a ser que como no es muy preciso, pues aterrice en algún lugar que vosotros no queráis. A ver, no es tan impreciso como para separarse de tantos metros, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Yo recomiendo cancelarlo y que vosotros lo aterricéis manualmente. Así que bueno, eh, espero que os haya servido de ayuda a este vídeo. Como siempre os recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram... Eh, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, activar la campanita para que YouTube os avise cuando tengamos un nuevo vídeo con nuevas configuraciones, nuevas informaciones y nuevas recomendaciones. Y bueno, si queréis dejar algún comentario, como siempre también, dejarlo en la cajita de comentarios, cualquier duda que tengáis, nosotros intentaremos ayudaros y resolverla. Así que nada amigos, hasta un nuevo vídeo. Chao amigos.